بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب دی ان کی صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ڈسپلن اور صف بندی کے معاملے میں بڑے حساس تھے بزات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس میں ایک تیر لے کر مسلمانوں کی صفوں میں گھوم رہے تھے اور ان کی صفیں درس فرما رہے تھے اگر کوئی مسلمان صف سے آگے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر کے ذریعے اسے پیچھے کر دے اس موقع پر بڑا عجیب واقعہ در پیش ہوا ایک صحابی تھے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف سے کچھ آگے بڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبویا اور کہا کہ پیچھے ہو جاؤ صف میں چلے جاؤ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ میں تیر چبویا ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے تو مجھے بدلہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر سے کپڑا اٹھایا فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو تو وہ صحابی دیوانوار آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے چمٹ کر اس کو بوسا دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی یہ معاملہ کیوں کیا تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جنگ کا ماحول ہے یہ معاملہ سارا آپ کے سامنے ہے یعنی ہم گویا کہ موت کے کنارے پر کھڑے ہیں اور میری یہ خواہش تھی کہ میرا آخری عامل یہی ہو کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مس ہو جائے یہ ایمان افروز جذبات تھے این میدان جنگ کے دہانے پر صحابہ کرام جب قریش کا لشکر قریب آیا تو سب سے پہلے ایک شخص تھا اسود بن عبدالعصد مخزومی اس نے قریش کے سامنے ایک بڑک ماری اور کہا یہ جو مسلمانوں کا حوز ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس سے جا کے پانی پیوں گا یا اسے تباہ کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا چنانچہ وہ بڑا اپنی صفوں سے نکل کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں سے نکلے اور جا کر ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ اڑا دی وہ گر گیا لیکن عرب تھا قسم کھا چکا تھا تو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے گھسڑتا ہوا اس حوز کی طرف بڑا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی وار میں اس کا کام تمام کیا تو یہ اس جنگ کا پہلا مقتول تھا جو قریش کی طرف سے تھا اب جب قریش کی فوج آگے آ چکی صف بندی کر چکے تو اس زمانے کی جنگ کا رواج یہ تھا کہ عمومی جنگ سے پہلے دونوں اطراف کے جو پہلوان ہوا کرتے تھے وہ باہر نکل کر درمیان میں لڑائی کرتے تھے زور آزمائی کرتے تھے تو اسی رواج کے مطابق قریش کے تین بڑے سردار نکلے عدبہ شہبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ایک عدبہ کا بیٹا گویا کہ ایک خاندان کے تین شہ سوار نکلے اپنا مقابل طلب کرنے کے لیے اور باہر آ کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت دینے لگے ان کے مقابلے کے لیے انسار کے تین جوان نکلے جب قریب گئے آمنے سامنے ہوئے تو جو قریش کے سردار باہر نکلے تھے انہوں نے کہا کہ تم کون ہو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہمارا تعلق انسار سے ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ جو ہمارے چچیرے بھائی ہیں انہیں ہمارے مقابلے پر بھیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے ان تین جوانوں کو واپس بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا حمزہ اٹھو علی اٹھو عبیدہ بن حارس اٹھو اور جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو چنانچہ یہ تینوں حضرات ان میں سے حضرت حمزہ اور حضرت علی جیسے لوگ تھے جن میں سے ایک ایک مقابل کے ہزار ہا افراد پر بھاری تھا چنانچہ یہ تینوں میدان میں آئے ادھر سے عدبہ شہبہ اور ولید تھے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے پلک جھپکتے ہی ایک ہی وار میں اپنے مقابل کا کام تمام کیا حضرت عبیدہ بن حارس کا مقابلہ عدبہ سے ہوا دونوں کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا دونوں ہی زخمی ہو گئے ادھر سے حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مقابل سے فارغ ہو کر گئے انہوں نے عدبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ بن حارس جن کی ٹانگ کٹ چکی تھی زخمی تھے انہیں اٹھا کر پیچھے مسلمانوں کے لشکر ملے آئے بعد میں ان کا انتقال اسی زخم سے ہوا